yule mzee tulikuwa naye katika matanga ya mama ya kiboko amegonjeka na ameletwa hapa Nairobi hospital lakini wamekataa kumadmit atumpaka watoe pesa shilingi eh, sita na jamii hawezi kutoa hiyo pesa so nataka kumtoa yeye arudishe nyumbani na hako kwa hali mbaya nikasema hiyo haiwezekani sasa nikatafika simu kwa daktari yangu nikamwambia piga simu hospitali mwambie huyu mzee hako pale are admitted na mimi nita guarantee ya kwamba pesa italipwa mzee akawa admitted manake walikuwa wanatafuta rigiji lakini wako mpate wakapata baba sasa akawa admitted baadaye mimi nikauliza sasa mzee anaendelea namna gani nikaambiwa sasa alikuwa kwa ICU akaenda ICU asa yeye anazidi kupata nafuu nikaenda kwa hospitali nikamtembelea hii kwa hiyo vita ya maumau sasa mimi nikiona hao wazee hapa tena ilikuwa kwa block pale ambapo maumau walikuwa nafungu pale walikuwa inajua dhuluma ambayo ilifanywa manake zingine walikuwa natolewa kule kwa sisi wanaletwa kufanya kazi kwa barabara na niona bila kutoka upande wa Somalia na Farasi akapitia upande wa mlima Kenya akaingia hapo e, la Ethiopia na hii nchi sasa inaweza kutoa chakula reli imejenga lakini reli ita, watu nasema mtu yote ambaye anakuja hapa ekari alufu kumi bure na wafanyikazi wa Afrika akaenda kule Ulaya kule kule eh, eh, unini, Cape Town Kimberley Johannesburg kule akapata kama shamba ya wazungumzao sasa wale wakakubali mara moja kusikia ati tutapata shamba huko bure na wafanyikazi wa bure akaja hapa ndio wakasetu hapa katika eneo hizi zote ambayo Dolemia alikuwa ameteua Dolemia mwenyewe alikuwa na shamba ekaa 250 na 50 mnajua sasa kwa watu wetu wanachukuliwa na kwenda pale kufanya kazi kama mapagazi ya wazungu wengine kama Masai walitolewa kule Laikipia kupita hapa na Ivasha waliwacha hapo koridor ya mile kumi. ati mazai wapiti hapo na ile shenzi ngombe yao wakielekea upande ile ya, ya Narok na Kajiado walitolewa hapa sasa watu wetu wakawa ni kama mapagazi katika nchi yao kama daisi zote ndio watu wengine wakasema haiwezekani sisi tutapigana 
ndio watu wakaanza waka vita ya kupigana na mzungu na mzungu alikuwa na makombora kwa kichujaa mpaka uhuru kapatikana ha watu kama ingekuwa Ulaya kule Ulaya wale wazungu ambao walishiriki katika vita ya pili ya ulimwengu mpaka sasa ambao watu wako, wako hai wanapata allowance pesa mpaka kifu chao ha watu natakana sio ati na ngoja mpaka mtu anakufa ndio sasa serikali inachukua gharama yake. Wangekuwa wanapata mshahara ya kila, kila mwezi kwa mwezi mpaka wakufi hao watu. Maana yake walifanya kazi kubwa ya ukombozi ya taifa letu. Sasa huyu mzee, sababu gani mimi nashushimu huyu mzee. Katika mazishi ya mama Mukami Kimathi alituambia sisi ya kwamba yeye na wengine walikuwa na kimathi kule kamiti na wanajua pale kimathi alizikwa wao ndio walienda walichimba kaburi wakazika kamathi pale zakasema yuko tayari kwanza kuonyesha pale ambapo walizika kimathi ili mabaki yake ifukuliwe itolewe pale ijizike pahali ambaye sasa ameenda kama ingekuwa mimi wiki hii yamba ilifuata tungekuwa na yeye kuli kamiti kiapo unaka wewe unasema wewe ni mtoto wa mamao hao tambua wao kamiti mimi nitaenda na wewe mimi nimeshaka kamiti wewe ujaka bwana takikana ilipwe sasa kila nchi iwe na kuanga na shida yake kuna nchi ambayo haina shida uzalendo ni wale wote ambao wanaweza kuzunguza na kutatua shida zao Hakuna mwenda wazimu. Kuna shida. Unaenda kwa barabara tu bado kuna shida. Ni sababu watu wakaenda kule Ufaransa, watu kwa barabara, kule Senegal. Sasa ngiji hakuna upaya ya watu kuzunguza. Wacha watu wazunguze. Hata kama we hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Na tena mimi nataka kukuambia usiwe na wasiwasi. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Kwa hiyo wewe ka pole pole usiseme ati oh sisi hatutaki. Wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto. Mimi nikutana na Ruto lini? Mimi niwasema yale tuko na maneno swala nyeti ndio taka yatatuliwe. Na hata watu kiwaliza watakwambia wewe. Tulipokuwa tunaongea na wao wakati wa BBI. Walikuwa nasema one man one vote one shilling. Na hiyo utakuuliza hao watu Takenya wasunguze wajulikane. Wengine wanasema one man one kilometer na, na kadhalika <laughs> lakini tutapata suluhu hapo katikati tukikewa pamoja kama wa Kenya wazalendo tutaweza kutatua shida zetu ile kitu ambayo tumwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi hiyo unayoumiza maisha ya mtu ambaye ni mkenya kama wewe Kenya ni sisi zote pamoja 
kama tungeungana pamoja kama wa Kenya uhuru hangepatikana Jamoki alisema Jomo Kenyatta and all those who attend with him were and are the true leaders and without Kenyatta there will be no freedom in Kenya Jamoki alikuwa mjaluo Kenyatta ni mkikuyu Wajaluo ni mkikuyu walikuja pamoja kuleta uhuru ndugu yangu kwa hivyo ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa mwacha hiyo Kenya ni moja sisi zote ni wa Kenya na ukifanya pamoja Kenya itainuka na hiyo ndio hao jamaa walikuwa wanapigania uhuru ya Kenya pamoja hiyo ni mimi nasema tufanye pamoja tuko tayari azimio iko tayari kuongea wacha e, nani e, ichungi mani ichungwa ongea na kalonzo huyo kaka kando tutakae kando raila kae kando mungu aweke mzee wetu palipema peponi asante 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 raila morodinga sasa let me take this opportunity now to welcome our